ఇంత వర్షం పడుతున్న ఈ ఈవెంట్ కవర్ చేస్తున్న మీడియా వారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఈ సినిమాని మీడియా వాళ్ళు నిజంగా చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు నాకు తెలుస్తుంది యూనో వైబ్ ఎక్కడో పాప మీడియా వాళ్ళు మా సీన్ అనుకున్నారో మరి రీజన్ దేనికో తెలీదు బట్ సినిమా బాగుంటే నేను ఎప్పుడు అది చూస్తా యూనో మీడియా ఖచ్చితంగా ఒక సినిమాని లేపొద్ది ఎస్పె చిన్న సినిమా అవచ్చు పెద్ద సినిమా అవచ్చు సినిమా బాగుంటే మాత్రం వాళ్ళు జెన్యున్గా ప్రేమ చూపిస్తారు ఈ సినిమా మీద ప్రెస్ సైడ్ నుంచి ఆ ప్రేమ బాగా కనిపించింది దానికి థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకే కాదు నాకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేను కూడా చాలా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను నేను మామూలుగా ఫ్రీ ఫ్లోలో కూర్చుని సోఫాలో మాట్లాడితే చాలా మాట్లాడతా ఇలా నుంచోబెట్టి ఇలా మైక్ ఇచ్చి మాట్లాడమంటే నాకు ఇబ్బంది అయితే మర్చిపోతూ ఉంటాం బట్ మర్చిపోలేని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఇవాళ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ బేబీ చింపెర్ సినిమా చింపెర్ నాకు చాలా చాలా నచ్చింది సినిమా చాలా నచ్చింది అంటే ఎప్పుడో కానీ కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి మనం ఒక లవ్లో ఉన్న పెయిన్ చూపించే సినిమాలు ఉంటాయి ఒక నేను నేను పెరిగినప్పుడు కాదల్ కౌండేన్ అనే సినిమానో లేదంటే సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీయో లేదంటే రీసెంట్లీ అర్జున్ రెడ్డియో ఇలాంటి సినిమాలు ఏంటంటే లవ్లో పెయిన్ చూపిస్తాయి సో అలాగా ఆ థియేటర్లో అలాంటి సినిమాలు తీయాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే అది సినిమాలు చూస్తూ స్క్రీన్ ప్లే బుక్లు చదివితే రాసేస్తే వచ్చే విషయం కాదు అది అది జీవితంలో మనం చూసిన విషయాలు చూసి రాస్తేనే వచ్చే సినిమా అది సో అంత జీవితం నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి కష్టపడి రాసిన సాయిరాజ్ జయేష్ గారికి ఎంత చెప్పినా కూడా తక్కువ అవుద్ది అద్భుతంగా ఉంది నాకు నిజంగా చాలా నచ్చింది జనరలీ ఈ జానర్ సినిమాలు అంటే నాకు బాగా నచ్చుద్ది నాకైతే మీ నంబర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయిన ఊగిపోతుంది అని ఇలాగ నేను ఈ స్పీచ్ మాట్లాడుతున్నట్టు ఇక్కడ నుంచు ఈ సినిమా గురించి నేను మాట్లాడినట్టు నా స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర నేను హెలుసినేట్ చేస్తున్నా అంత నచ్చింది నాకు సినిమా అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ రోజు చూసా పనులు ఉండటం వల్ల నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇంకా నిద్రపోతున్నప్పుడు అదే ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ చూడాలి రేపు పొద్దున రేపు పొద్దున సెకండ్ హాఫ్ చూడాలనుకుంటే సెకండ్ హాఫ్ చూసాను నేను అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ లేదు సెకండ్ హాఫ్ లేదు సినిమా సిక్సర్ అంతే అంటారు కదా ప్రతి బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ దర్ ఇస్ అ ఉమెన్ అని అది ఎంత నిజం నాకు నిజంగా తెలియదు కానీ బిహైండ్ ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ దర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఉమెన్ who broke his heart when he is young naaki cinema lo chaala vishayalu nachini chaala 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 vishayalu nachini nenu cheptu unte ne ganta sep cheppagalu naaku anni vishayalu nachini asala cinema raasina vidhanam cinema teesina vidhanam director garu artist nunchi performance extract chesina vidhanam okkokka artist chesina vidhanam shock ayipothunna nenu enta baa chestunnaru enta baa chestunnaru enta baa chestu chu shock ayipothunna nenu aithe ఆర్టిస్ట్ కానీ ఇంకా ఇంకా నేను ఎంత చెప్పిన టెక్నీషియన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు వర్క్ అండ్ జెన్యునిటీ స్క్రీన్ నుంచి తండుకుంటూ వస్తుంది అందుకు సినిమా ఇవాళ చిన్న సినిమాలు చూడట్లేదు గాడిది గుడ్డు చూడట్లేదు సినిమా బాగుంటే ఎందుకు చూడరు సినిమా బాగుండాలి ఇంక ఇదంత అంబక్ సారీ కొన్నిసార్లు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను సినిమా వరకు నాయన అయితే చాలా అండ్ మీరు నమ్మరు ఎందుకో నాకు తెలీదు ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వకముందు జనరల్ ఫ్రాంక్ చెప్పిన ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ అంటే అమ్మ ఆడియో ఫంక్షన్ పిలుస్తారా ఇల్లు నాకు హాఫ్ డే పోద్ది మూడింటి నుంచి సాయంత్రం తొమ్మిదిన్నర పదింటి వరకు మనం ఏం పని చేయలేం మన పనులన్నీ అయిపోతాయని టెన్షన్ ఉంటుంది నాకు ఈ బేబీ సినిమా అప్పుడు మా బన్నీ బాస్ అడిగాడు సార్ బాస్ మన స్కీన్ సినిమా ఉందంటే కొంచెం నన్ను నన్ను నేను మామూలు ప్రతి సినిమా వస్తాను నాకు ఎందుకు చాలా పనులు ఉండి ఆ టైంకి రాలేకపోతున్నాను నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఇది ఎస్కేఎన్ సినిమా రావట్లేదని కూడా నేను జెన్యున్గా ఫీల్ అవట్లేదు నాకు ఎస్కేఎన్ అంటే చాలా ఇష్టం అవన్నీ ఉన్నా కూడా నాకు ఎందుకు ఈ సినిమాకి రావాలని చాలా కోరిక వచ్చింది నిజంగా లోపల నుంచి నాకు ఈ సినిమా గురించి వచ్చి అరే ఈ సమోట్ సి ఎందుకు కొన్ని సినిమాలకు అలా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని నాకు నిజంగా ఆ ఫీలింగ్ వచ్చి వచ్చి ఎందుకో చేయలేకపోయా సో ఆ ఫీలింగ్ అలా ఉండిపోయింది దాని గురించి మళ్ళీ తర్వాత చెప్తా సాయి రాజేష్ గారు ఎంత బా తీశారంటే సినిమా నేను చెప్తున్నా నాకు కానీ సుకుమార్ గారు కానీ లేదా మారుతి గారు కానీ మా అందరికీ మేట్రిక్స్ అది ఇది మా మేట్రిక్స్ సినిమా ఇది అస్సలు నాకైతే నేను ఎంత ఎక్కువ చెప్పట్లేదు నాకైతే పెచ్చొచ్చేసింది అంటే కుర్రోలు మామూలుగా మీరు పెట్టిన ఆటో కుర్రోలు ఎలా ఉంటారో ఆ ఫీలింగ్ నేను నేను ఒక్కనే హోమ్ థియేటర్లో కూర్చుని 
నేను ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ నేను ఇంకా ఇంతకంటే చెప్పలేను సార్ నేను ఒక్కనే హోమ్ థియేటర్లో ఇంటర్వెల్ టైంకి ఎక్సైట్మెంట్ తట్టుకోలేక నేను స్క్రీన్ దగ్గరికి వచ్చి నుంచి చూస్తున్నా నేను షాక్కి తప్పలు కూడా వస్తుంది నేను సీన్ నా షాడో పడుతుంది స్క్రీన్ మీద నాకు అర్థం అవుతుంది నేను వెనక్కి జరుగుతున్నా కానీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నా నేను నేను ఊగిపోతున్నా అంత నచ్చింది నాకు నిజంగా సినిమా అండ్ మీరు మీ జర్నీ ఎంత మంచి జర్నీ నిన్న మీరు నాతో కూర్చుని గంటసేపు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు ఎంత నచ్చిందో మీరు చెప్పిన విషయాలు పాపం ఆయన ఇంతకుముందు సరదా సినిమాలు తీశారు స్పూఫ్ సినిమాలు తీసి ఎవరికో కథ చెప్దాం అంటే కూడా అబ్బాబి ఆయనతో అయితే అసలు ఆయన కథ అసలు ఆ మీటింగ్ కూడా వేస్ట్ వేరే వేరే ఏదైతే చెప్పండి అని అన్నారంట సో ఆయన పాప ఎంత జర్నీ ఇవాళ నేను ఇవాళ వచ్చింది ఏంటంటే చాలామంది జర్నీ గురించి మాట్లాడదామని ఆయన ఎంత జర్నీ నుంచి ఇవాళ ఇంత మంచి సినిమా అంటే ఎప్పుడు ఎవడు ఎక్కడ తిరుగుతాడో మనకు తెలీదు తిరుగుతాడు అంతే వాడికి ఒక కానీ కోరిక వచ్చిందా ఎప్పుడు ఎవడు తిరుగుతాడో మనకు తెలియదు సో అందులో క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిరాజేష్ గారు అసలు నేను కలర్ ఫోటో చూసేప్పుడే నాకు అందరు చెప్పారు సార్ ఈయనకు చాలా విషయం ఉంది సార్ చాలా మంచి డైరెక్టర్ అయినా అంటే నాకు అర్థమైంది ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఆయన ఏం చేశారు ఏంటి అని ఇంకా ఈ సినిమా అయితే రాసిన విధానం ఒక్కొక్క సీను రాసిన విధానం అయితే అసలు నాకు నిజంగా నాకు బాగా నచ్చింది నాకు బాగా నచ్చింది నాకు పర్సనల్గా ఇలాంటి కథలు ఇష్టం కాబట్టి మీరు అలా చేయడం నాకు ఇంకా ఇంకా నచ్చింది అండ్ అంత ఈజీ కాదు జనరల్ ఏంటంటే సినిమా తీసేప్పుడు కొన్ని విషయాలు క్యారీ అయిపోతాం ఆ మంచి ఫోటోగ్రఫీ ఉండాలి సినిమాటిక్గా ఉండాలి అసలు అది ఏం లేదు చాలా న్యాచురల్గా జస్ట్ క్యాండిడ్గా అలా పెట్టినట్టు అలా తీసినట్టు ఉంది దానికి కెమెరామెన్ గారి సపోర్ట్ కానీ మీ టీమ్ కానీ ఎవ్రీబడి డిడ్ అ వెరీ 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 నైస్ జాబ్ నాకు తెలుసు వీళ్ళందరూ కొత్త ఆర్టిస్టులు జనరలీ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేప్పుడు కొంతమంది సినిమాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు మొత్తం త్రూఅవుట్ ద సినిమా ఎక్కడ పర్ఫార్మ్ యూనో ఆ సినిమాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ లేకుండా చాలా జెన్యున్ నైస్ రియల్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు రియల్ టైమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దానికి మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఉంటారు ఎంత బాగా అనుకుని తీసారు ఎంత బాగా తీసారు ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా చాలా నచ్చినాయి సో మనస్ఫూర్తిగా మీకు ఎలాగో ఇవన్నీ నేను పర్సనల్గా మీ నా సోఫా పక్కన కూర్చున్నప్పుడు నేను అన్నీ చెప్పేశాను బట్ పబ్లిక్లో చెప్పడం వేరు చాలా బాగా తీసారు సార్ యూ డిజర్వ్ ఆల్ ద అంటే మీ ఇంకా ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే ఒక మదర్ ఒక బేబీని కంటానికి ఎంత ఎఫర్ట్ ఉంటుందో మీరు ఈ బేబీ అనే సినిమాకి అంత ఎఫర్ట్ పెట్టారు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకా మా మారుతి ఈ సినిమా వెనకాల మా మారుతి ఉన్నాడంటే నాకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే తను ఇలాంటి మీటర్లు బాగా పట్టగలడు ఆయన అని మారుతి గారు జర్నీ గురించి చెప్తాను మా మారుతి బందర్లో బైక్ మీద స్టిక్కర్లు గీసుకునేవాడు ఎవరికైనా కుర్రోలు కావాలంటే బైక్ మీద స్టిక్కర్లకి బ్లేడ్ పెట్టిలు గీసేవాడు గోర్లతో గీసేవాడు సో అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్లో ఏదో యానిమేషన్ అనేది ఒకటి ఉందంట డ్రాయింగ్ గీసుకోవచ్చు అంట అంటే డ్రాయింగ్ కోసం వచ్చి ఒక కంపెనీలో నేను చేస్తూ ఉంటే తన పై నా సీనియరు నేను కింద జూనియరు బట్ నేను పలానా అని తెలిసి నన్ను పిలిచి తన మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి యూనో కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళం అందరూ కలిసి లంచ్లు చేసేవాళ్ళం నుంచుని తినేవాళ్ళం ఆ టైం కూడా ఉండేది కదా ఆ టైంలో సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన మా మూవార్తి సినిమా చేసి డబ్బులు బాగొట్టుకుని నేను తిట్టి అసలు సినిమాలు ఎందుకు చేస్తున్నా నాకు చెప్పకుండా తన ఓన్ జర్నీ అది నాకు చెప్పకుండా ఒక చిన్న ఆ తర్వాత ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ లాంటి చిన్న కంపెనీ పెట్టుకుని ఫైవ్ డీల్లో సినిమా తీస్తూ ఫైవ్ డీల్లో చిన్న చిన్న యాడ్లు తీస్తూ అండ్ ఇలా డిజిటల్తో సినిమా సినిమా తీసానంటే ఆ రోజులో ఫిల్మ్ ఫా వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మినిమం తీయాలంటే రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు ఉండాలి నేను వచ్చి సడన్గా నా దగ్గరకు వచ్చి బనిబాబు నువ్వు తిట్టినంటే ఒక మాట చెప్తాను ఏంటంటే నేను సినిమా తీసాను సినిమా తీసేవా ఏంటే అంత డబ్బులు పోయిందో చూడి ఇంక బుద్ధి రాదు అని ఇలాగనే ఉంటుంది లేదు బాబు బాగా తీసాను నాకు ఎందుకో బాగా నమ్మకం ఉంది ఇదంటే నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది అన్న ఓకే నేను వస్తాను బట్ నువ్వు డబ్బులు సేఫ్ అని అంటే లేదు బాగానే ఉంటుందని అప్పుడు బస్ స్టాప్ అనే సినిమా ఆడి ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను సినిమా చూస్తే షాక్ నేను ఏంటి మా మాతియ ఇంత హిడెన్ టాలెంట్ ఉందా అని అక్కడి నుంచి తన స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తూ ఉంటే నాకు నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చుని మాతో పాటు మేమందరం ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పంచగుట్లో చిన్న చిన్న హోటల్స్లో నుంచుని ఇన్నో ఇడ్లీ సాంబార్లు తింటూ టకటక పనిచేసే రోజుల నుంచి నాకు బాగా గుర్తు అక్కడి నుంచి యశోదా హాస్పిటల్ ఎదురుకుంటూ చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉంటే అక్కడ కూర్చుని లంచ్లు టిఫిన్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడ ఐటీసి గ్రాండ్ కాకతీ సారీ ఐటీసి
ఎస్కేఎన్ నాకు ఫస్ట్ ఎస్కేఎన్ గురించి చెప్పింది మా సిరి ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం నాకు చెప్పక్కర్లేదు కట్ట కాలేదు ఎంతవరకు చిరంజీవిగా ఫ్యాన్ అంతే ఇంకా అది మారదు సో సిరి అసలు లైక్ నైట్ చాలామంది ఈ ఫ్యాన్స్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ అందరూ మనం తిడుతుంటే ఒక్కడ మాత్రం సింగిల్ హ్యాండెడ్గా అందరికీ రిప్లై చేస్తున్నాడు నైట్ అంతా అసలు ఎప్పుడు ఆడు మూడింటికి పెట్టినా నాలుగింటికి పెట్టినా ఐదింటికి పెట్టినా పొద్దున్న ఎనిమిదింటికి పెట్టినా పదకొండింటికి పెట్టినా ఒకటి వింతన్ టెన్ మినిట్స్లో రిట్ యూనో రిటర్న్ రిప్లై చేస్తున్నాడు అది ఎవడో మాకు తెలియట్లేదు అని పట్టుకుందాం అని ట్రై చేస్తున్నాం ఏదో మెయిల్ కొట్టా చూద్దాం అని అన్నాడు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత నాకు చెప్పాడు నా దగ్గర ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేయాలి తెలియట్లేదు ఆయన మాత్రం నాకు తీసుకొచ్చేది ఉంది ఆడు సూపర్గా ఉన్నాడు ఆడు అసలు టక్ట టక్టగా మెటలు కొట్టేస్తున్నాడు మన హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ అంత ఫ్యాన్ అసలు అక్కడ కాదు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉండాలంటే సరే వచ్చేమన్నాను వచ్చేయమని ఏమో తెలియదు వచ్చేయమని ఫస్ట్ ఎందుకంటే అప్పుడు మేమందరం కూడా బడ్డింగ్ ఆర్టిస్టులు అంటే అప్పటికి నేను ఇంకా సినిమా చేయలా డబ్బులు లేవు ఏం లేవు ఆ రోజులే రమ్మన్న వచ్చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఉండాలి అన్నాడు ఇంక అన్న అడుగుతా ఏంటంటే సిరిని మరి నువ్వు వచ్చేమన్నా వాడు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అండి ఉద్యోగం లేదు పని లేదు ఏం చేయాలి సరే ఓ పని చేయి నేను డ్యాన్స్ ఫ్లోర్ చేస్తుంటా అది కూడా చిరంజీవి గారి సైటు ఆయన వాడట్లేదు కాబట్టి నేను చిన్న షెడ్ వేసుకుని అక్కడ డ్యాన్సులు చేస్తున్నా ఆ పక్కన చిన్న రూమ్ ఉంది స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ అన్న రూమ్లో ఉండవాడు ఆ తర్వాత ఏం చేయొచ్చు చూడొచ్చు అని చెప్పి ఒక చిన్న రూమ్ ఎంత చిన్న రూమ్ అంటే మీ వాచ్మెన్ రూమ్ కూడా అంత చిన్నగా ఉంటుంది అంత సింపుల్ చిన్న రూమ్లో మా వాసు మా ఎస్కేఎన్ వాళ్ళందరూ నేను డ్యాన్స్లు చేస్తుంటే వాళ్ళ పక్కన అక్కడ కూర్చుని ఉండేవారు బాసుని షార్ట్స్ వేసుకుని టీషర్ట్లు వేసుకుని అలా 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 నా దగ్గర ఏం చేద్దాం సరే మనోడు జర్నలిజం అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందంట జర్నలిస్ట్గా చేద్దాం అని చెప్పి ఒక జర్నలిస్ట్గా స్టార్ట్ చేసి మీరందరూ యూనో తన మైక్ ఇసిరినప్పుడు ఇలా మీములు చేసినప్పుడు అందరూ ఫన్నే చూస్తున్నారు నాకు మాత్రం ఆడు ఎంత ఓవర్ చేసినా కొన్నిసార్లు నాకు పర్లేదు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే అంత నేను అంత జర్నీ చూసాను ఎందుకంటే అతని ఎక్సైట్మెంట్ మీరు అందరూ చూసేది అతను చేసే కొంచెం ఓవర్ బిహేవియర్ మీకు అది అనిపిస్తుంది కానీ నాకు మాత్రం నాకు తెలుసు ఎంత కష్టం నుంచి ఎంత కింద నుంచి మన మెగా ఫ్యాన్ వచ్చి ఇవన్నీ దేకి హైదరాబాద్లో అసలు రెంట్లే అలా ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఉండాలంటే మామూలు విషయమా ఏమనుకుంటున్నారు అసలు ఊరల నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్లో ఉండాలంటే ఆ రోజుల్లో ఈ రోజులు ఇంకా కష్టం అనుకోండి అలా వచ్చి ఒక సింగిల్ రూమ్లో ఎన్నో ఏళ్ళు ఉన్నాడు సింగిల్ రూమ్ తనకు సరిగ్గా బాత్రూమ్ కూడా ఉండదు బయటికి వెళ్ళాలి అలాంటి ప్లేస్లో ఎన్నో ఏళ్ళు ఉండి అలా పెరిగి పెరిగి మెల్లిగా ఒక టీవీ నైన్ లాంటి ప్లేస్లో జర్నలిస్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత టీవీ నైన్ అయ్యి అలాగే ఇవాళ తన ఎన్నో ఏళ్ళు అలాగా పిఆర్గా చేస్తూ తర్వాత ఒక సినిమా తీసి బట్ స్టిల్ ఐడెంటిటీ లేకపోయినా కూడా మూడే రెండున్నర ఎప్పుడు కలిసినా కూడా గీతా ఆర్ట్స్ ఆఫీస్లో ఏ సినిమా ఏం చేస్తున్నావంటే బాస్ బేబీ అనే సినిమా తీస్తాను బాస్ అనేవాడు ఏంది అదేమైనా పెద్ద బాహుబలి అన్ని ఏళ్ళు తీస్తారు మీరు అని నేను జోకులు కూడా వేసా లేదు బాస్ ఇది కొట్టాల బాస్ ఇది కల్ట్ కల్ట్ సినిమా బాస్ కల్ట్ సినిమా బాస్ నీ ఎప్పుడు కలిసినా కల్ట్ 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 అనేవాడు ఆ సినిమా చూపించండి ఎయిటింగ్ రూమ్లో పైన ఉందని ఎప్పుడైనా చూస్తాను సరదాగా ఉంటే అది లేదు బాస్ మొత్తం ఏం చేస్తుంది మీకు చూపిస్తాను బాస్ అని అలా ఎన్నో ఏళ్ళు తను వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి ఎంతో జెన్యునిటీ ఎలాగైనా అండ్ నిన్న తనతో కూర్చున్నప్పుడు ఒక చాలా మంచి మాట చెప్పాడు బాస్ మనం ఏదో ఒక ఇంత డబ్బు ఒక ఫైవ్ క్రోర్స్లో సినిమా తీస్తాం ఆ తర్వాత ఓటీటీలకు ఇంత అమ్మేసాం మనకి ఇంత ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది థియేటర్ గీల మీద రెవెన్యూ మీద వస్తే మనకు వచ్చినట్టు లేదంటే ఇలా అందరు ప్యాకేజీల్లాగా ఒక 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 సెట్ మోడ్లో సినిమాలు తీసేస్తున్నారు బాస్ ఆడియన్స్ కూడా వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు ఏదో ప్యాకేజ్ మీద సినిమా చేస్తున్నారు ఓకే ఇదేదో సినిమాలు తీయాలి కాబట్టి వీళ్ళు ఫండింగ్ వచ్చింది కాబట్టి తీస్తున్నారు తీస్తున్నారు బాస్ నాకు మాత్రం ఈ సినిమా అలా తీయాలని లేదు సినిమా మొత్తం ప్రాణం పెట్టి తీసేయాలని ఉంది అండ్ నిజంగా అలా ప్రాణం పెట్టి తీసాడు అండ్ జనం కూడా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఎవడు ఎఫర్ట్ పెడితే వాడినే రికగ్నైజ్ చేసి ఆ సినిమాకు ఓపెనింగ్ వస్తుంది నాకు అసలు చాలా చాలా అది పెద్ద సినిమానా చిన్న సినిమానా పక్కన పెడితే ఒక సినిమాను చూసి ఏం సినిమా ఒక సినిమాను చూసి ఆ ఎఫర్ట్స్ జనం గుర్తిస్తున్నారు చూసావా ఒక ఒక జెన్యున్ ఎఫర్ట్ ఆ సినిమా బాగుండొచ్చు బాగోపోవచ్చు కానీ ఒక జెన్యున్ ఎఫర్ట్ అన జనాలు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు అతను ట్రైలర్ నుంచో లేదంటే అందులో నుంచి వచ్చే పాట నుంచో లేదంటే ఎందులో నుంచో ఒక వైబ్ ఫీల్ అయ్యి లేదు వీళ్ళు ఏదో ట్రై చేస్తున్నారని జనం ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు చూసా అది నిజంగా జనానికి మనస్ఫూర్తిగ
ఐడెంటిటీ నీకు వచ్చినందుకు వాళ్ళు నాకు నీ హయ్యెస్ట్ నువ్వు ఎన్నైనా సంపాదించవచ్చు కానీ ఐడెంటిటీ సంపాదిస్తాం ఇస్ ద మోస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఆఫ్ ద హైరార్కి అది వాళ్ళని సంపాదించిన నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ టెక్నీషియన్స్ గురించి చెప్పాలి నేను చెప్తున్నా నేను సినిమా చూస్తున్నా పక్కన మా అదిగో మా రమేష్ అక్కడ ఉంటాడు మా రమేష్ను ఇంకో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఏదో సినిమా చూస్తున్నాం నేను సినిమా చూస్తున్నా అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూర్చు సినిమాలో అది వ్యత్యాసం జమ్ 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 అని ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయి నేను హైలో వచ్చి సరే మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకూడదు కదా అని చెప్పి మా బౌన్సర్ని అడిగా ఏ రమేష్ క్యాజువల్ అడిగా పెద్ద పెద్ద అంటే సినిమా మీద ఓకే బాగానే ఉంది అంటే నేను నా ఎక్సైట్మెంట్ తెలిస్తే అది వేరే జడ్జ్మెంట్ చెప్తారేమో అని చెప్పి రమేష్ సినిమా ఎలా ఉన్నా అంటే ఏంటి సార్ సినిమా బిగినింగ్ నుంచి అదిరిపోయింది సార్ కదా నాకు కూడా అదే అనిపించింది రమేష్ నేను మళ్ళీ నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అనేది ఎందుకు అనలేదు ఏంది సార్ ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లేకపోతేనే ఉండే కరెక్ట్ కదా నాకు కూడా అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది సార్ రమేష్ నా కాలు చేత నా దగ్గర నేను స్క్రీన్ దగ్గరకు వచ్చాను నేను చూసాను సార్ అన్నాడు నేను నేను చూసాను కాబట్టి నేను అలా చేసాను కాబట్టి నువ్వు చెప్తావు నువ్వు నిజంగా ఫీల్ అయ్యి చెప్తావా లేదు సార్ నాకు నిజంగా నచ్చింది నాకు అర్థమైంది అని బాగా నచ్చింది అని నిజంగా అంత ఇంపాక్ట్ ఇచ్చారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు అండ్ నిన్న మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన అడిగా ఆయన ఆయన రెండేళ్ళు వేరే ఏ సినిమా చేయను అన్నారు సార్ అన్నాడు ఏ అంటే నేను పొల్లిట్ అయిపోతుంది సార్ నేను ఈ సినిమా హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉన్నాను రెండేళ్ళు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అసలు రెండేళ్ళకి ఒక సినిమా వస్తు చేస్తుంది మ్యూజిక్ మిగతా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఈయన అయితే రెండేళ్ళు ఒక సినిమాకి వెయిట్ చేయడం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం ఐ రియలీ హోల్ హార్టెడ్లీ అప్రిషియేట్ మీరు ఎంత బాగా కొట్టారంటే మ్యూజిక్ కానీ అసలు ఆ రెండు ప్రేమ కథ ఓ రెండు ప్రే రెండు మేఘాల కథ పాట ఆ పాట నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆ పాట వినలేదు నేను ఆ పాట బయట వింటున్నాను అది ఈ సినిమాలో నాకు తెలియదు నేను మామూలుగా స్పాటిఫైలో అక్కడ వింటున్నాను ఈ పాట ఏదో బాగుంది అనుకున్నాను దేవరా పాట విన్నాను నేను ఒకరోజు ట్రెడ్మిల్ మీద వెళ్తూ స్పాటిఫైలో వింటూ ఉంటే నేను జనరలీ సినిమా బొమ్మ చూడను ఎందుకంటే సినిమా చూసేవారికి అది ఏ సినిమా అది ఏంటి మన జడ్జ్మెంట్తో వింటాం సో ఇన్నప్పుడు మాత్రం అసలు బొమ్మ చూడను నేను వింటూ ఉంటే పిచ్చకిపోయింది ఒక టెక్నో మ్యూజిక్లో ఒకళ్ళు ఎవరు ఇంత ఫ్యూజన్ కలిపి ఇంత బాగా చేసింది మన తెలుగు సినిమాలను ఓపెన్ చేస్తే అది బేబీ అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చి మన ఎస్కేన్ ఫోన్ చేసా ఏంటి అంటే ఆ పాట కూడా బాగా హిట్ అయింది ఓ అది కూడా మీ సినిమానేనా నాకు తెలియలేదు కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి పాటలని ఈ మధ్య కాలంలో మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ బయట సూపర్ హిట్ నాకు కూడా చాలా నచ్చిన పాటలు ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ తెలుగు ఇంకా మీరు మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలి ఇంకా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేయాలి మేము ఇంకా రికమెండ్ చేస్తాం మిమ్మల్ని కుదిరితే అండ్ మై హార్ట్ ఫుల్ రెస్పెక్ట్ టు ద కెమెరామెన్ బాలిరెడ్డి గారు నమస్తే థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా చేశారు జనరలీ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏదో గ్లాసీగా చూపించడం ఇంకోటి ఇంకోలో కాకుండా చాలా న్యాచురల్గా చాలా బాగా డీసెంట్గా చేశారు చాలా బాగుంది ఇట్స్ అ వెరీ నీట్ వర్క్ అండ్ ఈ సినిమా పనిచేసిన ఎడిటర్ ఆ సినిమాను చాలా అర్థం చేసుకుని చేశారు ఈ సినిమా ఇంకా ఇంకెవరైనా టెక్నీషియన్స్ మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి అందరూ చాలా బాగా చేశారు అండ్ ఇంకా ఆర్టిస్ట్ విషయానికి వస్తే మీరేం అనుకోదు కొంచెం మంచిగా తాగచ్చు నేను మాట్లాడి మాట్లాడి పెద్దలు డ్రై అయిపోయింది ఫస్ట్లీ అనంద్ కంగ్రాచులేషన్స్ నాకు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే ఎందుకంటే నువ్వు ఎలా అంటే నాకు నీలో నా సిరీషన్ చూసుకుంటుంటాను నేను అంటే ఒక నాకు ఎందుకో నేను సిరీషన్ ఎలా చూస్తాను నేను ఎలా చూస్తూ ఉంటా అలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో నువ్వు కొడితే మా సిరీష్ కొట్టినంత ఆనందంగా ఉంటుంది నాకు అనంద్ జనరలీ ఒక హీరోకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఒక సినిమా టేక్ ఆఫ్ అవుతానికి ఒక డైరెక్టర్ మీద మనం నమ్మం మనకం నమ్మకం పెట్టుకుంటాం కదా అదే సినిమా ఇవాళ ఇంత సినిమా వచ్చిందంటే ఎస్ నువ్వు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసావు నువ్వు చాలా బాగా చేసావు కానీ అబవ్ ఆల్ దాట్ నువ్వు ఈ సినిమా నమ్మేవి చూడసా దానికి నీకు ఇంత సక్సెస్ వచ్చినందుకు ఐఎమ్ మోర్ మోర్ వెరీ 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 హ్యాపీ నువ్వు లేకపోతే ఈ సినిమా ఈ ఎనర్జీతో ఇలా అయ్యేది కాదు వేరే అలా అవుదునేమో కానీ ఇవాళ ఈ బేబీకి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫౌండేషన్స్ నువ్వు ఐ హార్ట్ ఫుల్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఏంటి సారీ ఇది ఆడియో ఫంక్షన్ కాదు ఇది సక్సెస్ మీరు కంగ్రాచులేషన్ కొట్టావు వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ విరాజ్ అస్సలు నీ సినిమా చూస్తూనే అన్నాను ఎవరి అబ్బాయి ఇంత క్యూట్ ఉన్నాడు బలి చూపించే డైరెక్టర్ అసలు చాలా బాగున్నాడు నిజంగా ఒక కాలేజీలో ఒక తోప్ప అబ్బాయి వస్తే అలాగే ఉన్నాడు ఎంత బాగా ప్లే చేసావు అండ్ నేను మ
మీరు మీలా ఉండండి మీ స్ట్రెంత్ చూపించండి నా స్ట్రెంత్ డాన్స్ కాబట్టి నేను చూపించా మీకు వేరేది ఏదో ఉంటుంది మీరు మీరు చూపించుకోండి సో ఒకళ్ళు పెద్ద హీరోలు అందరూ డాన్సులు చేస్తున్నారు కదా అది టెంప్లెట్ అని మాత్రం అనుకోండి వచ్చే టెంప్లెట్ బ్రేక్ చేయండి మీకంటూ ఒక మ్యాజిక్ ఉంటుంది ఆ మ్యాజిక్ చూపించండి మీ మ్యాజిక్ ఏంటో చూపించండి సో హీరో అవ్వాలంటే డాన్సులు చేయాలి హీరో అవ్వాలంటే ఫైట్లు చేయాలి హీరో అంటే కాదు అస్సలు దానికి ఏ రూల్ లేదు ఎవడు ఎవడు తీరు ఆడది ఎవడు స్టైల్ ఆడది ఎవడు స్టైల్ ఆడ చేయాలి అంతే ఇంకేంటి అండ్ ఇంకా ఆర్టిస్ట్ చాలామంది చాలా బాగా చేశారు నేను ఇంకా మొన్న సాయిరాజ్ సురేష్ గారు కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఆర్టిస్ట్ చిన్న చిన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మా యూనో పేరెంట్స్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ చాలా బాగా చేశారు అండ్ వైష్ణవి వైష్ణవి నేను నిజంగా చెప్తున్నా నేను ఇవాళ ఎస్కే అని గురించి సాయిరాజేష్ గారి గురించి మారుతి గారి గురించి వీళ్ళందరి గురించి వచ్చింది ఒక రీజన్ అయితే నేను సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఇవాళ నేను వస్తానికి కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువే అనుకో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అనుకో నేను వచ్చింది కేవలం నీ కోసం ఎందుకంటే వైష్ణవి నేను అలవైకంఠ పూర్వం సినిమా చేసేప్పుడు తన నా సిస్టర్ క్యారెక్టర్ వేస్తుంది పాప నీకు ఇష్టం లేదు అనట్లేదు నాకేం అబ్బంది లేదు వేస్తుంది నేను మురళీ శర్మ గారు అందరు రిహర్సల్ చేస్తున్నాము నేను ఆ టైంలో జస్ట్ చూసా అంతే నాకు ఎక్కువ నీ మీద ఫోకస్ కానీ ఎక్కువ కానీ ఏమి లేదు నేను చూసా నాకు ఎక్కువ గుర్తులేదు నువ్వు బాగా చేసావు నీట్గా చేస్తున్నావు అయిపోయిందా ఎంత అయిపోయింది బట్ నాకు ఒక్క ఫీలింగ్ మాత్రం ఉంది నాకు ఎప్పుడు ఒక నేను ఇవాళ మెయిన్ వస్తానికి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడటానికి రీజన్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే నాకు తెలుగులో అమ్మాయిలు వచ్చి సినిమా చేయట్లేదని చాలా బాధగా ఉంది అంటే ఎందుకు అంటే నేను మొన్న ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్కి వెళ్తే కొన్నాళ్ళ క్రితం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అవార్డ్ ఫంక్షన్లో కూర్చుంటే మలయాళ అమ్మాయిలు చక్కగా వస్తున్నారు అవార్డ్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ మలయాళంలో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు మలయాళంలో మాట్లాడుతున్నారు వెళ్తే మళ్ళా తమిళ వాళ్ళు తమిళ అమ్మాయిలు వెళ్తున్నారు పైకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్స్ కొడుతున్నారు వాళ్ళు స్పీచ్లు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు తమిళ్లో చెప్తున్నారు కిందకు వస్తున్నారు ఆఖరికి కన్నడ అమ్మాయిలు కూడా పైకి వెళ్తున్నారు నేను కన్నడలు కూడా బయట యాక్టర్స్ ఉంటారేమో అంటున్నాను కాదు వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు చక్కగా ఎంత బాగా కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు కేజీఎఫ్ అమ్మాయి తీసుకుంటున్నాను చూసిన టక్ టక్టగా కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు నేను తెలుగుకు వచ్చేసరికి అట్లీస్ట్ ఓకే బయట వాళ్ళు రావచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మనోళ్ళు ఉండాలి కదా అరే మన వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ లేదే ఈ బాధ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అరే మన తెలుగు సినిమా అమ్మాయిలు చేయొచ్చు కదా మనం ఏం చేస్తున్నాం మన సినిమాలు ఎక్కడ పెట్టగలచ్చు కదా మనం అని నాకు మనసులో బాగా ఉండేది అండ్ నాకు మొత్తం గుర్తులేదు కానీ నాకు అలవైకుంఠపూర్లో నేను చూసినప్పుడు మాత్రం నాకు ఫీలింగ్ ఉంది ఎప్పటికైనా ఇలాంటి అమ్మాయిని పెట్టి ఒక సినిమా తీసే రోజు ఎప్పుడు వస్తావు మన తెలుగు సినిమాల్లో అని అనుకున్నాను నేను అది ఒక్కటే అనుకున్నాను నేను నాకు ఆ మొత్తం సినిమాలో మిగతా అంతా నాకు నీ మీద నిజంగా జెన్యున్గా ఫోకస్ ఏమీ లేదు అదొక్కటే అనుకున్నాను ఇవాళ అదే ఫంక్షన్లు ఇవాళ నువ్వు మెయిన్ లీడ్ నువ్వు చెప్తుంటే కూడా ఒక క్లిప్ చూసాను నేను నేను ఏదో చిన్న సినిమా చేస్తే మొత్తం ఖాందాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను థర్టీ సెకండ్స్కి ఇవాళ త్రీ అవర్స్ మొత్తం సినిమా నాది అన్నప్పుడు నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందో అంటే అమ్మ ఆఖరికి తెలుగు అమ్మాయిలు వచ్చి చేసే టైం వచ్చిందిరా నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే శ్రీలీల అని ఒక అమ్మాయి వస్తుంది ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలు చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి తెలుగు అమ్మాయిలు అందరూ వచ్చి సినిమా చేయాలని నా కోరిక ఎందుకంటే నేను ఇవాళ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చింది ఈ ప్లాట్ఫామ్ వాడుకొని చెప్దామని ఏంటంటే అరే రండబ్బా అమ్మాయిలు ఎందుకు భయపడతారు రండి ఎంత మంచి ప్లేస్ ఇది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ అందులో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ బూమింగ్ అందులో తెలుగు సినిమా ఈజ్ ప్లేయింగ్ అ వెరీ ఫైన్ ఇయర్ రోల్ మనం బెస్ట్ ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ టైమ్స్లో ఉంటున్నాం ఇంకా కొంతమంది ఓల్డర్ సెక్షన్ పీపుల్ కానీ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మాత్రం మీ డౌట్ తీసుకుని మీ పిల్లలు మీరు పంపించండి అమ్మాయిలు మీరు మీరు వచ్చేయండి ఫస్ట్ సినిమాలకి వచ్చి చేయండి మీ పేరెంట్స్ని కుదిరితే మీ పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేసిరండి కన్విన్స్ అవ్వలేదా చాలామంది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ గర్ల్స్ అలా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కన్విన్స్ అవ్వకపోయినా కూడా వచ్చి చేసిన తర్వాత ప్రూవ్ అయిన తర్వాత దే ఆల్ ఆర్ వెరీ కన్విన్స్డ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దర్ కిడ్స్ డెసిషన్స్ అలాగే చాలా అమ్మాయిలు ఇవాళ నిజంగా తెలుగు సినిమాలకు వచ్చి చేయాలని
అసలు నువ్వు డిక్షన్ మాట్లాడుతూ ఉంటే తెలంగాణ మాట్లాడుతుంటే ఎంత ముద్దుగా ఉంది అది సినిమాకి ఎంత ఉపయోగపడింది అది ఎంత రియల్ ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చింది సినిమాకి ఎంత బాగా చేసావు నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా నువ్వు బెస్ట్ యాక్టర్స్ అవార్డు ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కొట్టాలని నా కోరిక ఎందుకంటే ఒక్కసారి నీలాంటి అమ్మాయి కొడితే చాలామంది అమ్మాయిలకి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది లేదు మేము కూడా కొట్టచ్చు మేము కూడా వస్తాం తను చేయగలితే నేను చేయగలుగుతా ఈ ఈ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వస్తుంది అది స్టార్ట్ అవ్వాలి అబ్బాయిలే కాదు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఇప్పుడు నేను హీరోగా చేయలేను నా వయసు యాభై ఐదు అయిపోయింది లేకపోతే నలభై ఏళ్ళు అయిపోయింది అని మాత్రం మీరు అందరూ ఎక్కడ ఆగద్దు అందరూ రండి ఎందుకంటే అలాంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్ కూడా పెచ్చ డిమాండ్ ఉంది అసలు లేక చచ్చిపోతున్నాం మేము ఏమన్నది ముఖ సుకుమార్ గారు నేను మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏంటి ఎక్కువ మంది సినిమాకి రావట్లేదు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ మంచి వాళ్ళు దొరకట్లేదు ప్లీజ్ ఎవ్రీబడీ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రెస్సింగ్ ప్లీజ్ కమ్ మీ ఆడిషన్స్ పంపించండి ఓన్లీ పిల్లలు అయితేనే స్టార్లు అవుతారు కాదు రావు రమేష్ లాంటి ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ ఏజ్లో కూడా స్టార్స్ అవ్వచ్చు ఆ ఏజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సొసైటీలో అని ప్రూవ్ చేసే బోల్ అంత ప్రూఫ్ ఉంది సో మీరు అందరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఈ ఈవెంట్ని ఈ విషయం చెప్పడానికి వాడుకుందామని నేను ఇవాళ యాక్చువల్లీ వచ్చా థ్యాంక్ యూ తెలుగు సినిమా తగ్గేదే సో నా తెలుసు పెద్ద ఫంక్షన్ పెడితే మీరు అందరిలో చంపుతారని నేను చిన్న ఫంక్షన్ పెట్టించా కావాలి నేను ఎస్కే ఫస్ట్ రూల్ అది వస్తే ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు అందరూ పుష్ప అప్డేట్ అంటారు నాకు ఆన్సర్ లేదు నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ వదిలేసేసి చక్క నాకు కూడా నాకు కూడా నాకు కూడా వస్తా 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 చెప్తా 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 అది వేరే ఫంక్షన్ అది వేరే ఫంక్షన్ అవునా చెప్తా చెప్తా ఆకలో చెప్తా సో నిజంగా అందరూ చాలా బాగా చేశారు నాకు నిజంగా చాలా సినిమా బాగా నచ్చింది ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఎవ్రీబడి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వైష్ణవి చాలా 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 బాగా చేసావు షాక్ ఇచ్చావు అంటే సింపుల్గా అంటే నేను నిజం చెప్తున్నా ఇది ఎక్కడ ఎవరు వేసినా కూడా నువ్వు పలికిచ్చినట్టు ఒక తెలుగు అమ్మాయి పలికిచ్చినట్టు ఇంకా 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 అది పలకదు అంతే అంత బాగా చేసావు వెరీ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ నీకు మనస్ఫూర్తిగా మనసుమో నీకు బెస్ట్ యాక్టర్స్ రావాలని అంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది చూసి అట్లీస్ట్ అవార్డు ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఇస్తారని ప్రెషర్ పెడుతున్నాను నేను వాళ్ళ మీద గ్రేట్ సైరేజ్ యశ్ గారు లాస్ట్ మీ గురించి చెప్పకుండా నేను క్లోజ్ చేయలేను ఎందుకంటే ఒక తెలుగు అమ్మాయిని పెట్టి ఇంత పెద్ద సినిమా తీస్తూ ఉంటే మీ మీద ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో నాకు తెలుసు మార్కెట్ ఉంటుంది అంటారు నోన్ ఫేస్కి వెళ్దాం అంటారు ఇది అంటారు అది చాలా ప్రెషర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను కూడా చాలా చాలా ప్రెషర్ ఫేస్ అయ్యి నేను ఎక్కడో ధైర్యం చేయలేక కొన్ని చోట్ల వదిలేసా ధైర్యం చేసినా కూడా బా ఇంతమంది ప్రెషర్ పెడుతున్నారు వదిలే అని చెప్పి నేను వెనక అడిగేసాను కానీ ఏ చెట్టుగా కాలి నాకు ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో మీకు మీ రేంజ్లో మీకు అంత ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ప్రెషర్కి యూనో వీర్ ఆల్ ఈక్వల్స్ వెన్ కమ్స్ టు ప్రెషర్ అంత ప్రెషర్ కూడా మీరు బరా ఇచ్చి మీరు ఒక కన్విక్షన్తో ఒక తెలుగు అమ్మాయిని పెట్టి ఇవాళ మలుపు తిప్పారు చూసారా దానికి మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ నిజంగా ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమాలు ఇవాళ ఎందుకు వద్దాం అనుకున్నానంటే నాకు కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి ఆ సినిమాలు ఏంటంటే సినిమాలు తీసే తీరు మార్చేస్తుంది అంటే ఒక బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఇలా తీయచ్చు ఇంత గ్రాండ్ స్కేల్లో తీయచ్చు లేదంటే ఈ రోజుల్లో వచ్చినప్పుడు సారీ బస్ స్టాప్ ఈ రోజుల్లో వచ్చినప్పుడు ఒక డిజిటల్తో తీయచ్చు ఒక ఫైవ్ డీతో తీయచ్చు అంటే మొత్తం సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా డిజిటల్ మారిపోయింది సో ఒక్కొక్క టైంలో ఒక మలుపు అలా తిరుగుద్ది ఈ సినిమా కొత్త తెలుగు వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళు పెట్టి తీయచ్చు నేను తెలుగు వాళ్ళు పెట్టి తీయచ్చు అని ఒక చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్స్కి హీరోకి ఇన్స్పిరేషన్ అవుద్ది ఈ సినిమా సో ఒక మలుపు తిప్పినందుకు మీరు ఇండస్ట్రీకి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ సినిమాని ఎంత బాగా ఆదరిస్తున్న కుర్రోళ్ళకి ఫస్ట్ అసలు ఎంత బాగా చూస్తున్నారు నాకు అర్థమైపోతుంది ఈ సినిమా థియేటర్లో ఎంత బాగుండి ఉంటుందో అండ్ ఈ సినిమాని ఇంత బ్యూటిఫుల్గా రిసీవ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ లాస్ట్లో సినిమా గురించి చెప్తాను జనరలీ ఇలాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు ఏంటంటే హైలీ మిసాకనిస్ట్గా ఉంటుంది అంటే ముగ్గురు క్యారెక్టర్లు ఉంటే అమ్మాయిని చాలా బ్యాడ్గా చూపించి అబ్బాయి లవ్లో ఫెయిల్ అయిపోయినట్టు ఈ సినిమా అలాంటిది కాదు ఎవరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు రైట్ అనిపిస్తుంది అండ్ అమ్మాయి కూడా నెగిటివ్ చేయకుండా లాస్ట్ కూడా అయ్యో పాపం అని అనిపించేలాగా ఈ సినిమా చేసినందుకు సాయి రాజేష్ గారు వన్స్ మోర్ మీకు అమ్మాయిల్ని జనరల్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అమ్మాయిల్ని బ్యాడ్ అని చూపించేసేస్తే కుర్రోళ్ళు నాలుగ